Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lugot al-arabi ahsan al-lugoti Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Wa qala al-mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wa ansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah Hakikat kudrat iroda Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang sangat berbahagia Dan di tempat yang insya Allah penuh barokah ini Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini Yaitu kajian kitab Al-Jurumiyah yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kajian ini yang pertama kita akan membaca kalimah satu demi satu. Yang kedua mengartikan dan ketiga mengetahui kedudukan kalimah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini atau tarkibannya. Yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kepada isim mansub atau isim yang wajib dibaca nasob nomor kedua yaitu tentang masdar di antara isim yang wajib dibaca nasob atau isim mansub yang semuanya ada 15 Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yang nomor ke satu yaitu tentang maful bih dan yang kedua yang insya Allah sekarang kita akan bahas yaitu tentang e, masdar atau disebut dengan maful mutlak. Baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari adapun bab menerangkan masdar. Wahwa adapun masdar. Al-ismul mansubu, yaitu isim yang dinasobkan. Al-lazi yaji'u. al yang yaji'u datang itu lazi. Salisan. Ketiga. Pitasrifil fi'li. Di tasrifan fi'il. Nahu kaulika. Contohnya seperti ucapanmu doroba ya deribu dorban. Seperti lapan doroba ya deribu dorban. Wahwa adapun masdar kismani itu terbagi atas dua bagian. Labdiun satu masdar labdi. Wa ma'nawiun dan kedua masdar ma'nawi. Fa'in wa fako. Maka kalau menyerupai atau menyamai atau sama apa labduhu lapadnya masdar. Menyamai atau menyerupai atau sama lapadnya masdar. Labdo pi'lihi dengan lapad pi'ilnya. Bahwa maka adapun itu masdar labdiun itu masdar labdi. Nahu kaulika contohnya seperti ucapanmu kotal tuhu kotslan. Contohnya kotal tuhu kotslan. Kotal tuhu saya telah membunuhnya. Kotslan dengan membunuh yang sebenar-benarnya. Wa in wafako dan apabila menyamai atau sama 
makna filihi makna fiilnya masdar duna labdihi tidak dengan lapatnya masdar bahwa maka adapun itu masdar makna wiyun itu disebut masdar maknawi nahu contohnya seperti ucapanmu jalas tu kuudan seperti lapat jalas tu kuudan jalas tu saya telah duduk kuudan dengan duduk yang sebenar-benarnya wakum tu wukufan kum tu saya telah berdiri wukufan dengan berdiri yang sebenar-benarnya babul masdari wahuwa wau yang ada di lapad huwa yaitu wawunya wau isti'nab atau wau ibtida huwa kedudukannya menjadi mubtada mubtada marfu'un wa ala marfu'un selanjutnya al ismu al ismu yaitu khobar mubtada Al mansubu menjadi sifat dari lapat al ismu. Alladzi isi mausul yaji'u fi ilmu dore salisan. Nah, ini menjadi hal minal fa'il yaji'u ya. Selanjutnya fi tasripi yaitu jar majrur fi huruf jar tasripi menjadi majrur. Ah uh, tasripi mudhaf al fi'li mudhafun ilaih nahu ini kedudukan men <coughs> kedudukannya menjadi khabar mubtada mahdupun takdiruhu wa zalika nahu selanjutnya doroba yadribu dorban doroba fil madi yadribu fil mudore dorban masdar wa huwa wa istibnab huwa Lapad huwa menjadi mubtada, kismani menjadi khobar mubtada. Labdiun badal wa maknawiun maktub ala lafdi fa in wafako fa fa pasiha. Selanjutnya wafako fiil e, madi mabni ala fathi pi mahali jajmi. Labduhu menjadi fa'il dari lafad e, wafako. Labdo Fi'lihi labdo menjadi maf'ul. Labdo mudof, fi'lihi mudofun ilih. Baik, kita jelaskan maksudnya. <tuh> Kata musonib, yang disebut masdar atau disebut juga maf'ul mutlak. Wahuwa al-ismul mansubu aladhi yaji'u salisan pitasripil fi'li. Jadi yang disebut masdar atau maf'ul mutlak ini adalah isim yang dinasobkan, yang datang atau berada ketiga pada tasripan fi'il. Sekali lagi. Yang disebut masdar atau maf'ul mutlak adalah isim yang dinasobkan, yang datang atau berada ketiga pada tasripannya fi'il. Itu disebut masdar. Contoh seperti lapat, doroba yadribu dorban. Nah itu ketiga, doroba yadribu dorban. Ketiga masdar. Atau dari nasoro. Nasoro yang suruh Nasron. Nah, itu ketiga. Dari Fataha. Fataha. Fataha yaftahu Fathan. Ketiga. Alima ya'lamu ilman. Nah, itu semuanya yang ada di Sulasi Mujarod. Ya, atau Sulasi Majid. Masdar ini kedudukannya berada ketiga. ya Dari Tasripan Fi'il. Mau dari fi'il sulasi mujarod, mau dari fi'il sulasi majid, apakah itu sulasi majid warna awal? Contoh seperti akroma yukrimu ikroman. Atau sulasi majid warna uh, sani, contoh istahroja. Uh, ya bab kedua, contoh seperti lapan, in kasaro yan kasiru in kisaron. Atau ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Sulasi majid warna Salis, bab pertamanya, contoh istahroja, yastahriju, istihrojan. 
semuanya ketiga. Nah, itu yang disebut <coughs> maful mutlak atau masdar. Jadi yang disebut masdar adalah isim yang ada atau datang ketiga dari tasrifan fiil. Itu disebut masdar. Ya, Ayo kita tulis. Yang kedua isim mansub itu adalah uh, masdar. Ya. Masdar. Contohnya seperti lapan. Nah, ini dari doroba. Doroba ya ribu. Ya ribu. Dorban. Nah, ini doroba. Ya ribu. Dorban. Nah ini masdar. Ini fiil madi. Fiil mudore. Masdar. Itu. Jadi masdar ini. Adanya itu ketiga dari tasripan fiil yaitu doroba ya dibu dorban. Simpailnya uh, pahuwa doribun waza kamadrobun idrib la tadrib madrobun madrobun mit robun. Ini ketiga nah ini masdar ya menjelaskan tentang ini masdar. Selanjutnya dari masdar ini terbagi atas dua bagian. Wahwa adapun masdar kismani itu terbagi atas dua bagian. Labdiun yang pertama adalah masdar labdi, wa maknawiun dan kedua masdar maknawi. Jadi masdar itu terbagi dua. Yang pertama adalah uh, masdar labdi, ya. Labdi yang kedua masdar Maknawi, ini labdi maknawi. Apa itu lapa, masdar labdi dan apa itu masdar maknawi? Kata Musonib, fa'in wa fako labduhu, fa'in wa fako labduhu labdo fi'lihi pahwa labdiun. Yang disebut lap Masdar labdi itu kata Musonib adalah fa'in wafako labduhu duna labdo fi'lihi yaitu lapad masdar yang menyerupai lapad fi'ilnya maka disebut masdar labdi. Jadi yang disebut masdar labdi itu Masdarnya itu menyerupai kepada lapan fiilnya. Jadi antara fiil dan masdarnya atau masdarnya itu menyerupai atau sama dengan lapan fiilnya. Itu lapan masdar labdi. Jadi masdar labdi ini contohnya eh, atau yang disebut masdar labdi itu kalimah masdar atau lapan masdar sama dengan lapan Fiilnya, contoh seperti lapan dari doroba, misalkan doroba, nah fiilnya itu doroba, maka yang jadi masdarnya juga dari doroba lagi. Contoh, kalau di sini Musonib memberikan contoh dari lapan e, kotala, ya kotala itu bimakna e, membunuh. Contoh, kotal tuhu kotlan. Nah kita contoh, kotal tuhu kotlan. Nah, ini kotal tuhu kotlan. Nah ini dari kotala kotala yak tulu uh, kotlan. Nah ini lapan kotala ini eh, kotlan ini adalah masdar dari lapan kotala. Nah ini jadi kotala pil pilnya itu lapan kotala. Nah ini kotala. Terus ini masdarnya Kotlan. Nah, kotlan. Nah, dari kota lah. Kotal tuhu kotlan. Ya, kotal tuhu kotlan. Artinya, saya telah membunuhnya dengan membunuh yang sebenar-benarnya. Atau, aku benar-benar membunuhnya. Jadi, memberikan pernyataan ya dari lapan kotal tuhu kotlan. Nah, ini lapan kotala, eh, kotlan ini adalah... Lapan apa tasripan ketiga atau masdar dari lapan kotala ini pilnya 
wa in fa in wa fako labdo pilihi ya apabila sama antara masdar ya kalimah masdar dengan kalimah fiilnya maka ini disebut masdar labdi jadi sama lapan masdar yaitu kotala fiilnya juga dari kotala ya karena ini jadi tasripan ketiga dari tasripan fiil ini masdar kotlan kotal tuhu kotlan ya aku benar-benar sudah membunuhnya nah lapan kotlan ini ini kedudukan menjadi masdar atau mafmul mutlak ya, jadi sama ya kotala bimakna membunuh kotlan juga sama karena dari fiilnya lapan kotala yaitu bimakna membunuh atau dari doroba ya dorob tuhu dorban nah, contohnya misalkan kita ambil dua ya dari doroba dorob tuhu dorban nah ini dorob tuhu dorban nah lapan dorob tuhu ini fiil dorban menjadi maful mutlak atau masdar nah lapan doroban ini fiilnya dari doroba maknanya sama yaitu maknanya memukul ya dorob tuhu aku atau saya telah membunuhnya uh, setelah memukulnya dorban dengan benar-benar memukul artinya saya benar-benar uh, memukulnya nah, itu dorban ya saya benar-benar memukulnya itulah mas darlabdi jadi mas darlabdi itu antara yang menjadi masdar ya yang menjadi masdar ini kalimahnya itu sama dengan kalimah piilnya jadi sama lapan sama maknanya ya sama lapan sama maknanya kan apa cuma beda kedudukannya kalau ini kedudukannya fiil kalau ini kedudukannya menjadi mapul mutlak jadi mapul atau masdar ya sama maknanya mak lapan ini kotala ini kotala maknanya sama membunuh ini membunuh cuma kedudukannya kalau ini fiil kalau ini menjadi maful ini juga sama dorob tuhu dorban ini fiil ini maful lapan doroba ya doroba ini maknanya memukul dorban juga sama maknanya memukul lapannya sama doroba ini doroba nah, ini ya masdar labdi selanjutnya yang kedua yang kedua masdar itu adalah masdar maknawi apa yang disebut masdar maknawi kata musonib wa in wafako wa in wafako makna fi'lihi duna labdihi pahwa maknawiyun yang disebut masdar maknawi adalah lapan masdar yang serupa maknanya tapi tidak sama pada lapannya. Nah, yang disebut masdar manawi itu adalah sama maknanya tetapi beda lapannya. Tuh, beda ya kalau tadi lap lima sama lapannya sama maknanya. Kalau manawi beda lapan tetapi satu makna. Itu kesimpulannya. Jadi maknawi itu beda lapan tapi satu makna. Contoh. Di sini Musonib memberikan contoh. Seperti lapan jalas tu kuudan. Nah, jalas tu kuudan. Nah, ini jalas tu kuudan. Jalas tu kuudan. Jalas tu kuudan. Jalas tu saya telah duduk. Nah, kuudan dengan benar-benar duduk. Nah, yang kenapa ini disebut contoh masdar maknawi? Masdar maknawi karena yang pertama, lapan jalas tu ini maknanya duduk. Kuudan maknanya duduk. Cuma beda lapannya. Jadi beda lapannya tetapi sama maknanya. Ini jalasa maknanya duduk. Kok ada maknanya duduk. Cuma beda di lapan. Kalau ini jalasa artinya duduk. Kok ada. ya Kok ada ini maknanya duduk. Cuma beda di lapannya. Nah ini disebut masdarnya. Masdar maknawi. Ya, jadi yang di 
jadikan ininya adalah maknanya bukan dari segi lapat. Kalau lapatnya ini beda ya jelas jalasa dengan ko ada, tetapi maknanya sama jalasa duduk, ko ada duduk. Kalau jalasa ini kedudukannya fiil, kalau ko ada ini kedudukannya menjadi maful mutlak atau mas dar jelas tuh saya telah duduk ko udan, ya, ko udan <tuh> dengan uh, duduk yang sebenarnya atau aku benar-benar duduk itu aku benar-benar uh, duduk itu jelas tuh uu dan ya, jelas tuh uu dan saya telah uh, duduk ya, saya benar-benar sudah duduk ya, saya duduk dengan duduk yang sebenarnya yang kedua contoh daripada masdar maknawi adalah kum tu wuku fan nah ini kum tu ini maknanya duduk. Kalau yang kedua adalah kumtu, ya. Kumtu kumtu uh, kumtu wukufan. Nah, kumtu artinya saya telah berdiri ya, dengan berdiri yang sebenarnya itu maknanya kumtu saya telah berdiri dengan berdiri yang sebenarnya jadi saya benar-benar telah berdiri nah ini <tuh> lapan kumtu ini maknanya berdiri ya ini berdiri maknanya berdiri berdiri wukufan opa maknanya juga sama berdiri nah ini ini maknanya sama ya kumtu dari koma ya kumtu ini Koma, koma, komu, komat, komata, kumna, kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtuna, kumtu. Nah, berdiri, saya berdiri. Mananya berdiri. Wuku, fan, sama. Mananya juga berdiri. Ya, Jadi kumtu berdiri, wuku, fan, berdiri. Ini sama mananya. Beda lapatnya. Kalau ini dari koma, kalau ini dari wakofa. Ya, dari wakofa. Koma, kalau ini dari Wakopa maknanya sama. Ini contoh masdar maknawi. Jadi masdar maknawi dengan masdar labdi, ya perbedaannya kalau masdar labdi antara yang menjadi fiil dan menjadi masdarnya itu sama, lapannya sama, maknanya sama. Kotala maknanya membunuh, kotlan juga sama maknanya membunuh. Atau ini doroba, ini dorban, maknanya sama, artinya memukul. Fiilnya memukul, yang menjadi masdarnya juga sama, ya maknanya memukul. Lapannya sama, maknanya sama ini disebut masdar labdi. Yang kedua masdar maknawi. Nah, kenapa disebut masdar maknawi? Karena ini meng, apa, e, meng, ini kan dari segi maknanya. Ya, kalau dari segi lapan ini sudah jelas beda ya, jalasa dengan koada beda. Tapi maknanya sama, jalasa du, jalasa duduk, ko ada duduk, jalas tu ku dan jalas tu saya telah duduk ku dan dengan sebenar-benarnya duduk. Nah, jadi yang menjadi contoh adalah maknanya, ya maknanya jalasa duduk, ko ada juga duduk. Yang kedua contoh masdar maknawi kum tu wuku fan. Nah, lapan kum tu ini maknanya berdiri, wuku fan juga maknanya berdiri. Yang tidak sama itu adalah dari segi lapatnya. Kalau ini apa? Lapatnya itu koma. Kalau ini dari wakofa, ya. Kum tu wuku pan. Ini maknanya sama, ya. Maknanya berdiri. Ini maknanya duduk. Cuma yang bedanya adalah dari segi lapat. Kalau ini lapat fiilnya jalasa, yang menjadi masdarnya lapat uudan. Ini yang menjadi fiilnya lapat koma. Yang menjadi masdarnya lapat wuku fan. Ini. Dari segi masdar. Nah, ini semuanya dibaca mansub ya, ku'u dan. Nah, ini dimansubkan. Tidak dibaca jalas tu ku'udun atau ja'akum tu buku pun ya. Dibaca nasob. Kenapa? Karena ini termasuk isim mansub. Ya, isim yang wajib dibaca nasob. Ini pembahasan dari isim mansub nomor uh, kedua yaitu masdar. Jadi, Sekali lagi, yang disebut masdar 
adalah isim yang datang ketiga dari tasripan fiil. Ya, alladhi ismu almansubu alladhi yaji'u sarisan pitasripil fi'li. Itu yang disebut masdar. <tuh> Selanjutnya, masdar ini terbagi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut masdar labdi. Dan kedua, masdar ma'anawi. Yang disebut masdar labdi, ya, itu lapad dan maknanya sama. Ya. Lapad fi'il dan yang menjadi masdarnya itu sama. Contoh dari kota tuhu kotlan. Ya. Lapad kotlan yang menjadi masdarnya itu sama maknanya. Membunuh, terus yang menjadi fiilnya lapad kotal tuhu, maknanya sama membunuh. Kotal tuhu, kotlan. Atau dorob tuhu, dorban. Sama itu, lapad, fiil, dan masdarnya sama. Yang kedua adalah masdar maknawi. Yang disebut masdar maknawi adalah lapadnya, lapad fiil, dan yang menjadi masdarnya itu beda, akan tetapi maknanya sama. Sekali lagi, yang disebut masdar manawi adalah lafad fi'il dan lafad masdarnya itu beda akan tetapi sama maknanya. Contoh seperti lafad jalas tu u'u dan nah, fi'ilnya lafad jalasa, mapulnya atau masdarnya lafad u'u dan. Nah ini makna jalasa dengan ko'ada sama yaitu maknanya duduk jelas tu uu dan ya jelas tu saya <coughs> uh, saya telah berdiri eh jelas tu saya telah duduk ya, dengan duduk yang sebenar-benarnya yang kedua adalah kumtu wukufan lapan kumtu fiil wukufan menjadi maful ini maknanya sama tetapi beda lapannya ya dari koma fiilnya kalau masdarnya dari lapan e, wakofa ini sama mananya beda lafadnya. Ini pembahasan tentang isim yang wajib dibaca nasob nomor kedua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu isim mansub nomor ke kedua. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan umur panjang. Oleh Allah sehingga kita melanjutkan lagi dengan uh, isim mansub yang nomor ketiga yaitu dorob zaman ya, dan dorob makan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan ada guna dan bermanfaat khususnya bagi saya umumnya bagi semuanya. Mohon maaf apabila di dalam uh, menyampaikan materi ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.